ഞാനിത് വാങ്ങണമെന്ന് കരുതിയതല്ല നിങ്ങളെ കസർത്ത് കണ്ടപ്പോ തിരിച്ചു വന്നതാണ് നല്ല ഉണ്ണിയപ്പം നാടൻ ഉണ്ണിയപ്പം മതി ചില്ലറയില്ല നിങ്ങൾ ആ മാസ്ക് ഒന്ന് മാറ്റിക്കേ എന്താ ഇത് എന്ത് പറ്റി ഞാനുട്ടാ എന്താ അജിത്തെ കൊറോണ അല്ല സാറേ ജീവിതം വഴിമുട്ടി അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സിനിമ എന്തായി എല്ലാം റെഡിയായി വന്നായിരുന്നു സാർ എല്ലാ സിനിമാക്കാർക്കും പറ്റിയ പോലെ ഞങ്ങളുടെ മാർക്ക് തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് പോയി എന്നാലും നിങ്ങൾ കലാകാരന്മാരിങ്ങനെ എല്ലാ തൊഴിലിലും ഒരു കലയുണ്ടെന്ന് കൊറോണ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു സാറേ ഓക്കെ ആ എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു അത്യാവശ്യത്തിന് പോകുന്ന വഴിയാണ് ഓ രാവിലെ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്കൊന്ന് വാ നമുക്കൊന്ന് കാണാം ശരി സാർ ഞങ്ങൾ വരാം അയ്യപ്പ എന്നാ ശരി ഓ ശരി അപ്പൊ നാളെ കാണാം നീ നോക്കിക്കോ ഇത് എന്തായാലും നടക്കുന്ന തോന്നണേ ആ അല്ല അജിത്തെ നിങ്ങൾ അന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോജക്റ്റ് അതെന്തായിരുന്നാ പറഞ്ഞേ ഓ 
ഒന്നും നടന്നില്ല സാറേ എല്ലാം ഒന്ന് ഓണായി വന്നായിരുന്നു പക്ഷേ കൊറോണ കാലം എല്ലാവർക്കും പണി കിട്ടിയ പോലെ ഞങ്ങൾക്കും കിട്ടി പോലെ അപ്പോൾ എന്നിട്ടിപ്പോൾ ചിപ്സ് വിൽപ്പനയാണല്ലേ പണി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ കൊറോണ കാലം എല്ലാവരെയും ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചു ആർക്കും എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു മഹത്തായ പാഠം അല്ലേ അതിന് സഹായമായിട്ട് മാസ്ക് വെച്ചു മുഖം കാണിക്കാതെ പണിയെടുക്കാല ആ ചിന്തയൊക്കെ നല്ലത് തന്നെ മനുഷ്യനെ ഈ മണ്ണിൽ എന്ത് തൊഴിൽ ചെയ്തും ജീവിക്കാം അതെ സാർ തീർച്ചയായും ചെയ്യുന്ന തൊഴിലെ ആത്മാർത്ഥത അത് നിങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടു അതെനിക്കിഷ്ടമായി അതിനർത്ഥം നിങ്ങളത് സിനിമയിലും കാണിക്കുമെന്നാണ് എന്താ അങ്ങനെയല്ലേ തീർച്ചയായും സാർ നിങ്ങൾ കലാകാരന്മാർ മറ്റു തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കേണ്ടവരല്ല അതിന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് കഴിയില്ല അല്ലേ അതല്ലേ ശരി അതെ അത് കറക്റ്റാണ് സാറേ എനിക്കും മടുത്തു തുടങ്ങി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു കൈ തരാം ഒരു ചെറിയ കൈ സഹായം അജിത്ത് സർ അജിത്ത് പറഞ്ഞ ആ കഥ കലാകാരൻ നമുക്കത് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ ബജറ്റൊന്നുമില്ല ഒരു ചെറിയ മിനിമം ബജറ്റ് ചെയ്യാം എന്താ പറ്റോ പറ്റും സാർ നമുക്ക് പറ്റും സാർ സാർ ഈ കൊറോണ കാലം ആയതുകൊണ്ട് കലാകാരന്മാർക്ക് ആർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല ഒരു വർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതി എന്നാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതൊരു ചെറിയ ബജറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും സാർ ശരി സ്ക്രിപ്റ്റ് എല്ലാം പൂർത്തിയായോ സ്ക്രിപ്റ്റ് എല്ലാം ഓക്കെ സാർ എനിക്കെപ്പോൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചുരുക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഒരാഴ്ച സമയം സാർ എനിക്ക് തരണം ഓക്കെ തരാം പിന്നെ നല്ലൊരു മെസ്സേജ് കൂടി പടത്തിൽ വേണം ഉണ്ട് സാർ നല്ല അടിപൊളി മെസ്സേജ് അല്ലേ അജിത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കണം ശരി എന്നാൽ എല്ലാം റെഡിയാക്കിയിട്ട് വാ നമുക്കിരിക്കാം ശരി സാർ തുടങ്ങിക്കൊള്ളാം ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ തുടങ്ങിക്കൊള്ളാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ആയിക്കോ താങ്ക് യു സാർ എന്നാൽ നമുക്ക് ഇപ്പം പിരിയാം എന്തായാലും നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാട് ദൈവം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈശ്വരാ കാത്തോളനെ പൊതുവേ ഒരു സിനിമയാണല്ലോ പരിപാടിയാ സിനിമ ഏകദേശം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അല്ലേ എന്നാലും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി പറയാം ബിജു സേവർ എന്നാണ് ആളുടെ മുഴുവൻ പേര് അപ്പച്ചൻ സേവരാശാന്റെ പഴയ നാടക കളരിയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ആശാനാണ് ബിജു നാടകങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായി ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ബിജു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസർമാരുടെ അടുത്ത് കഥ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇതുവരെ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് പറയുന്നില്ല നേരിട്ടറിയാം എടാ നീ എവിടെ എത്തി നീ ഒന്ന് വേണം വന്നേ എനിക്ക് ഇവിടെ അധികം നേരം നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഓപ്പ് ബിജുവേ അവിടെ നിൽക്കടാ അവിടെ നിൽക്കോട്ട് വാടാ എങ്ങോട്ടാ മോനെ രാവിലെ തന്നെ നാടകളരിയൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ ദൈവത്തിലറിയാം എന്തായിരുന്നു എന്റെ അപ്പനുള്ള കാലത്ത് നാട് മുഴുവൻ ഒത്തുകൂടുന്ന ഉത്സവക്കാലം നാട്ടിലെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും 
ഒരുമിച്ച് ഒരു പറമ്പിൽ ഒത്തുകൂടുന്ന ആ കാലം ഒട്ടൊരുപാട് ആഘോഷത്തിൻ്റെ നാളുകൾ ആ കാലത്ത് നിൻ്റെ അപ്പനും ഞാനും ഒരുപാട് തട്ടുകൾ കയറിയിട്ടുണ്ടോ നിൻ്റെ അപ്പൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ആ ആൾക്കാരുടെ ഒരു ആരവം ഇപ്പോഴും അത് ഓർക്കുമ്പോൾ ദേ ഓമ എഴുതിയേൽക്കുക ആ അപ്പം എല്ലാം പോയില്ലേ ഉത്സവങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാതെയായി നാടെ പോയി യാഥാർത്ഥ്യ കലകളും ആർക്കും വേണ്ടാതായി സിനിമയിൽ തുണി പറിച്ചുള്ള ഡാൻസ് അത് മതിയിരിക്കൊക്കെ കാലം കലികാലം അല്ല എന്ത് പറയാനാ ഓനെ ബിജു ഓ നിന്റെ അപ്പൻ കള്ളു കുടിക്കില്ലായിരുന്നു തികഞ്ഞ ഒരു കലാകാരനായിരുന്നു നിന്റെ അപ്പൻ നീ കള്ളും കുടിച്ച് നിന്റെ അപ്പന്റെ പേര് ഇനിയും കുളവാക്കരുത് ഏ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ വല്ലപ്പോഴും എനിക്കറിയാം വൈകുന്നേര സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ നിന്റെ കാണാറുണ്ട് നന്നായാൽ നിനക്ക് കൊള്ളാം ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളു പരിഭവം ഒന്നും തോന്നിക്കരുത് ആഹാ അത് ശരി ഇതിനാണോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അല്ല ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഇനി മീറ്റിങ്ങിന് മുമ്പ് കഴിക്കത്തില്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പം നിർത്താൻ ഒരു ഉദ്ദേശം ഇല്ല അല്ലേ ഇത് അധികമൊന്നും ഇല്ലടാ രണ്ട് പെട്ടി ഉള്ളു കണ്ടില്ലേ നീ ഇത്രയും വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് ഇത്രയും വെള്ളം എടുത്തടാ പിന്നെ വേണ എന്താന്ന് വെച്ചാ രാവിലെ തന്നെ ദരിദ്രവാസികളെ എല്ലാം കൂടി മൂട് കളഞ്ഞു പിന്നെ ഇത്തിരി വെള്ളം എടുക്കും ശരി തരാം ഓരോ ദിവസവും കാണും ആശാൻ ഓരോരോ കാരണങ്ങൾ ഏ ഇത് കാരണം എല്ലാം കുളവായിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഉള്ള കാര്യം ആശാൻ പഠിപ്പിക്കല്ലേ ആരും പഠിപ്പിക്കാം ഇവിടെ ആരും പഠിപ്പിക്കില്ല കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം കൂട്ടി അടിക്കാൻ നോക്കും കൂമ്പ് പാടി പോവാ ആശാന ഇപ്പോഴാണ് ഒരു ആശ്വാസമായത് ആശാനെ സമയം പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞു വാ പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞാൽ ആ എപ്പോഴും പോലെ ഇന്നും വൈകി ആശാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് വാ സാരമില്ലടാ നമ്മുടെ ജോസേട്ടനല്ലേ പുള്ളി വീട്ടിൽ തന്നെ കാണും അല്ല എന്നാലും നിങ്ങൾ കൃത്യ സമയത്ത് ചെല്ലത്തില്ല അല്ലേ നടാ നീ ആശാന പഠിപ്പിക്കല്ലേ നീ പോയി വണ്ടി എടുക്ക് അവൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നു പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചിട്ട് വാ
ദേ ദേ കയറാൻ കൂട്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങോട്ട് നമസ്കാരം ആ ബിജു വാ രാവിലെ തന്നെ അമ്മച്ചിക്ക് ഒരു പനി പിന്നെ ഒന്ന് ആശുപത്രി പോകേണ്ടി വന്നു അതാ വൈകിയത് രാവിലെ തന്നെ തുടങ്ങിയോ വല്ലപ്പോയും സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇന്ന് രണ്ട് പക്കാ കടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാറുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾ കഥ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് കേൾക്കാനൊരു മൂഡ് വേണ്ടേ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അമ്മക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ഏതമ്മക്ക് എങ്ങനെ പോണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോണ് നമ്മുടെ കഥ ഏകദേശം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതൊന്ന് ജോസേട്ടനോട് പറയാന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നാണേ കഥ പറയണമല്ലോ അത് പറയാനല്ലേ നമ്മളോട് ഇരിക്കണേ കഴിക്കോ എന്താ രണ്ടുപേരും പുറൂർക്കണേ അല്ല നമ്മള് ഈ സ്റ്റോറി പറയാൻ പോണല്ലോ അപ്പൊ ഇത് കഴിക്കണ്ട എന്ന് പറയായിരുന്നു ഏ അതിന് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒരു കഥയൊക്കെ പറയുമ്പോ ചെറിയ തരിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നടന്നൊക്കെ അടിക്ക പിന്നെന്താ ഇനി ഇതുകൂടി കഴിയുമ്പോ എന്താവും താ കഴിക്കണല്ലേ ഞാൻ കഴിക്കില്ല ഞാൻ ആ എങ്കി നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് കടക്കാം അല്ലേ ഇത്താണ് നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് ടൈറ്റിൽ കൊള്ളാം ഒരു മിനിറ്റ് കഥ നടക്കുന്നത് കൊച്ചിയിലെ ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള കറകപ്പള്ളി മാർക്കറ്റിനടുത്താണ് ഇവിടെയാണ് ജോസഫ് നാശാനും കുടുംബവും താമസിക്കുന്നത് ജോസഫ് നാശാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നാടകം ചവിട്ട് നാടകം കളരിപ്പയറ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിന്റെ ആശാന അതുപോലെ ഗാനന ചൈതാവും തിരക്കഥാകൃത്തും മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞ സകലക്കല ബാലവൻ ജോസഫനാശന്റെ ഭാര്യ മേരി ഇവർ ഗാഢമായ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയായി ജനിക്കുന്നത് മകനാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ നാവ് ഇടാനാണ് അവരുടെ ആദ്യം ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരിച്ചു വരവാണ് ഈ മകനിലൂടെ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അവർക്ക് അവർ വിചാരിച്ചതുപോലെ ഒരു ആൺകുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നു അവനാണ് നമ്മുടെ കഥയിലെ ഹീറോ കൊള്ളാം എന്നിട്ട് ബാക്കി പറ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ അവര് ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആൺകുഞ്ഞ് ജനിക്കുക അവനാണ് നമ്മുടെ കഥയിലെ നായകൻ അവരുടെ ആഗ്രഹം പോലും ജനിച്ച ആ മകന് ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അവര് ഒരു പേരിടുക ആ പേരാണ് ജോസഫ് രാസന്റെ ആഗ്രഹം എന്റെ പേര് ജോസഫ് നിന്റെ പേര് മേരി ഒന്നുകിൽ ഞാൻ മേരി സൺ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ജോസഫ് സൺ എന്റെ പേര് നിനക്കെന്താണ് ഇഷ്ടം എന്ന് ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു അപ്പോ ഭാര്യ പറഞ്ഞു എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടത് ജോസഫ് വേണ്ട നമുക്ക് വേറെ പേര് 
എന്ന ഒരു തീരുമാനം ജോസഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ നായകന്റെ പേര് എങ്ങനെയുണ്ട് കൊള്ളാം ആ കശോണ്ടി എടുത്ത് കഴിക്കി വേണ്ട ബിജു കഥയൊക്കെ കൊള്ളാം കുഴപ്പമില്ല ഒന്ന് മിനുക്കി എടുക്കണം മിനുക്കാം അത് കിട്ടെ അപ്പൊ ഈ കാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഹീറോ നമ്മുടെ രാജു ചെയ്താ മതി ഏത് രാജു നമ്മുടെ പൃഥ്വിരാജ് പൃഥ്വിരാജ അവൻ ആപ്റ്റ പൃഥ്വിരാജ പിന്നെ അപ്പൻ ജോസഫേട്ടന്റെ വേഷം ബിജുമേനം മതി ഈ രാജുവിന്റെ ബിജുവിനൊക്കെ ഡേറ്റ് കിട്ടോ ബിജു നിനക്ക് പിന്നെ ഇപ്പൊ കാണിച്ചേരണോ ഏ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ വരുന്നോ വേണ്ടെന്നേ ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചല്ലേ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും കിട്ടും പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കണേ ഇത് ആരാ സംവിധാനം ചെയ്യണേ ഇയാൾക്ക് വല്ല അറിയാമോ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ അറിയാമോ താൻ ഇതിനു മുമ്പ് വല്ലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ വിജു വല്ലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആശാൻ ചെയ്ത ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഉണ്ട് അത് കാണിച്ചാൽ മതിയോ നമ്മൾ ഇന്നാള് ചെയ്തില്ലേ നമ്മൾ ഇന്നാള് അവിടെ വെച്ചൊരു അത് വേണേ ഞാൻ ഇപ്പൊ എടുത്തോണ്ട് വരാം എനിക്ക് പതിനൊന്ന് സമയമില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ലേറ്റായി ഓഹ് അതേ ഇനിയിപ്പോ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം ഈ ആഴ്ച ഇനി ഫ്രീ ആവൂല ആണല്ലേ അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച വന്നാൽ മതി അടുത്ത ആഴ്ച വിളിക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച വിളിച്ചിട്ട് താൻ വിളിച്ചാ മതി കേട്ടോ ശരി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോക്കോട്ടെ ശരി പോകാം കള്ള് കണ്ടാണ്ട് കമന്ന് വീഴും ഒരു കഥയില്ലാത്തവനൊക്കെ കഥ എഴുതാൻ നടക്കണം വെറുതെ എന്റെ സമയം കളഞ്ഞ് കുപ്പിയിലെ കള്ളും തീർന്നു എന്ത് കഷ്ടമെന്ന് നോക്കണം ഒന്നടങ്ങിയിരിക്കാസേ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ അവിടെ പോയി അടിക്കല്ല അടിക്കല്ലേന്ന് ഒരു മാനേഴ്സ് വേണ്ട അയാൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്ത് തോന്നിക്കാണും എന്ത് തോന്നുന്നുണ്ട് കലാകാരന്മാർ രണ്ടെണ്ണം അടിക്കും അത് അയാൾക്കറിയാം കഥ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നടക്കും അതിന്റെ ഇടയിൽ നീന്തിന് ഇടയ്ക്ക് ഷോർട്ട് ഫിലിം ഒരു പേര് ഉണ്ടാക്കിയത് അത് ശരി ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാൾ പിന്നെ കാണാന്നെങ്കിലും പറഞ്ഞു അല്ല കാണാറുന്നു എനിയിപ്പോ അത് എവിടുന്ന് എടുത്തിട്ട് കാണിക്കും അല്ല സനെ നമ്മൾ രണ്ടു മാസം മുമ്പ് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തില്ലായിരുന്നു അത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ട് കാണിച്ചാലാ ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്ത് നീയൊന്നും മിണ്ടാ പോയാലേ
ചതിക്കുള്ളു <laughs> 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 മരുന്ന് പറയാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കിടന്ന് വെള്ളി പിടിക്കില്ലടാ ഞാൻ ആ പൊന്നപ്പനെ വിളിക്കട്ടെ ഹലോടാ പൊന്നപ്പ നീ ഇവിടെ എത്തിടാ ഒന്ന് വേഗം വാടാപ്പ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിട്ട് എത്ര നേരമായി എന്നറിയാം ആ നീ ഇവിടെ എത്തിയ ആശാനെ ആശാനെ എന്താണ് ആശാന്റെ കോള് പറഞ്ഞ ചെവിന്നില്ലടാ ഒരു ഇത് സമാനം താടാ ഞാൻ നമ്മുടെ സൈനികനെ ഒന്ന് വരവേറ്റോട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഓഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ
നമുക്ക് വല്ല വേഷം ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അയാള് പണം മുടക്കും പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും കാണാൻ അതിന് ആശ നമ്മുടെ ക്ലബിന്റെ വാർഷികത്തിന് നാടകത്തിന്റെ വീഡിയോ കാണിച്ച പോരെ വേണ്ടല്ലേ ഇവനിട്ടല്ലേ ഇന്ന് ആറി ഞാൻ ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്ത കാര്യം ചാടിക്കരി അയാളോട് പറയുകയും ചെയ്യും ആറി ഓ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുഴപ്പമായിരുന്നു അത് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു കാണാരുന്നു ഞാൻ കുറ്റക്കാരനായി എന്റെ ഭാഗ്യത്തിന് അയാൾ തിരക്കിലായി പോയി കൊള്ളാം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കാണാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആശാനെ നമ്മൾ രണ്ടു മാസം മുന്നേ തുടങ്ങി ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ കാര്യം എന്തായി അത് തീർക്കാൻ പറ്റൂല ആശാന അതിലൊരു അത് പിന്നെ അവന്റെ അവനെ കണ്ടാ പിന്നെ അവന്റെ കറണ്ടുകുട്ടിയല്ല കാശ് മുടക്കിയോണ്ട് അത് തുടങ്ങിയെന്ന് മാത്രം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ആശാന് പുതിയൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം തുടങ്ങണം അതിന് കാശ് മുടക്കാൻ ആള് വേണ്ട ആശാന് പിന്നെ കഥയും വേണ്ടേ കാശ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്നാക്കാം അപ്പൊ ആരഭിനയിക്കും ഒന്ന് ചുമ്മാ ആശാൻ പറ ഹീറോ ആരാകണം ആശാൻ പറ നായകൻ ഞാൻ തന്നെ അത് കലക്കും അത് കലക്കും അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഡയറക്ടർ അല്ലേ എന്തോ ഞാൻ തന്നെ ഡയറക്ടർ നീ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്താ മതി മതി ആശാൻ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ വന്ന ഡാക്ഷൻ കെട്ട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഓക്കെ അല്ലേ അല്ലേടാ ബാക്കി എല്ലാം റെഡി അതെ ഇനി കഥ എന്താണ് ആശാന കഥ ഞാൻ പറയാം നീ പറഞ്ഞു ഒഴിക്കേ കഥയുടെ പേര് കലാകാരം ഏകദേശം നമ്മളുടെ ഒക്കെ കഥ തന്നെയാണ് ഏകദേശം ഒന്നല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ അത് തന്നെ കഥ പിന്നെ മേമ്പൊടിക്ക് കൊച്ചു കൊച്ചു ചില വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ അഭിനയിക്കുന്നു അത് മതി കേട്ടാസ്തമയത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ഈ കൊച്ചു സിനിമ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് ഉദയത്തിലാണ് വീട്ടിൽ പോകാനോ ശരി ചേട്ടാ ശരി ഓ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സന്തോഷം ചേട്ടാ ശരി ഓ എടാ ആർട്ടിസ്റ്റോളൊക്കെ വിളിച്ചോടാ എപ്പോഴേ വിളിച്ചു ആരൊക്കെ വിളിച്ചത് പാഷാണ് ഷാജി കലാഭവൻ റഹ്മാനിക്ക അയ്യപ്പ ബൈജു പിന്നെ നമ്മുടെ കെ ടി എസ് പടനയിൽ അങ്ങനെ എല്ലാ താരങ്ങളും പൊളിച്ചല്ല മച്ചു പൊളിച്ചു എന്നാ വേണ്ടി വന്നാൽ നമ്മുടെ ലാലേട്ടനെ വരെ കൊണ്ടുവരും കേട്ടാ
ഹലോ ആ ഹലോ സാർ നമസ്കാരം ആ നമസ്കാരം രാജിത്തെ പറയൂ എന്തായി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് എല്ലാം റെഡിയാണ് സാറേ എല്ലാം റെഡിയാണ് ആ സാറ് പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ഞാൻ എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ടെക്നീഷ്യന്മാരുടെയും ഡേറ്റ് ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പരമാവധി നമുക്ക് എട്ടാം തീയതി എന്തായാലും ഷൂട്ട് തുടങ്ങാൻ പറ്റും സാറേ ശരി ഒരു കാര്യം ചെയ് ആ പറ സാറേ എന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാം ഏ സാറേ സാറേ അങ്ങനെ പറയല്ലേ സാറേ ഞാൻ എല്ലാവരും വിളിച്ച് ഡേറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്താണ് എട്ടാം തീയതി ഷൂട്ട് തുടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറേ അതിന് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് കൂടി ഒന്നും അറിയണ്ടേ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റെഡിയാവൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം സാറേ സാറേ തിരക്കുണ്ട് അച്ഛത്തെ ഞാൻ പിന്നീട് വിളിക്കാം ഓക്കെ സാറേ ഞാനൊരു നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്വപ്നം കണ്ടത് ബാക്കി അല്ലെങ്കിൽ നീ നോക്കിക്കോ സാറാ സാറാ എന്ന് വിളിക്കുന്ന എൻ്റെ നാക്കൊണ്ട് അയാൾ അച്ഛനെ മാറ്റി വിളിക്കേണ്ടി വരുന്നത് തോന്നണേ ഇന്നത്തെ ഉറക്കവും പോയി മനസ്സമാധാനവും പോയി എങ്ങനെയെങ്കിലും നേരം വിളിച്ച് കിട്ടണം നമുക്ക് നാളെ പോയി സാറിനെ കാണാൻ കിട്ടും രാവിലെ തന്നെ പോ ആ സാറ് എന്നിട്ട് പറയണം അറിയാ ഇത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ അയാളോട് ഒന്ന് എനിക്ക് സംസാരിക്കണം അതൊന്ന് വിളിച്ചു ഹലോ ഹലോ ആ സാറേ ഞങ്ങൾ സാറിൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് സാറേ ഒന്ന് കാണായിരുന്നു സാറേ ശരി മുകളിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുക ആ ഞാൻ വരാം ഓക്കെ സാറേ ഞങ്ങൾ ഇതേ പോരാ എന്തു പറഞ്ഞു സാറ് മുകളിലേക്ക് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു മാതിരി അന്നത്തെ പോലെ പോസ്റ്റാവാനാ അല്ലെങ്കിൽ നീ കണ്ടാ നീ വാ ഇയാളത് <laughs> 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 നമ്മളിവിടെ ഇരുത്തിട്ട് അയാൾ കിടന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും ഞാൻ പോയി വിളിച്ചോണ്ട് വന്നാല ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ സാറ് പെട്ടെന്ന് വന്നു അല്ലേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മോർണിംഗ് സാർ ഇരിക്കു വെച്ചിട്ട് പറയൂ അജിത്ത് എന്തേ കാര്യങ്ങൾ എവിടം വരെ ആയി സാറേ സാറ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇത്ര ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഡേറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തത് അവസാനം സാറിങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ അത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് സാറേ ഞാൻ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അജിത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പ്രിപ്പയർ ആണെന്ന് ഞാൻ അറിയണ്ടേ സാറിനെ വിശ്വസിച്ചാണ് അജിത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് അജിത്തിനെ വിശ്വസിക്കണം സാർ സാറാണ് എനിക്ക് വാക്കുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാം വലിയ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്ത ഒരു കഥയാണ് എൻ്റെ ആ കഥയാണ് ഞാനിപ്പോൾ സാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചുരുക്കി എഴുതിയത് എന്നെ സഹായിക്കുന്ന എന്നെ വിശ്വസിച്ച് എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് കലാകാരന്മാർ എൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ട് ഈ ഫീൽഡിൽ എൻ്റെ കാൽവെപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന ഞാനെന്തെങ്കിലും ആയിക്കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് സാറേ 
ഇപ്പൊ ഈ സിനിമ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനി സിനിമയിലൊക്കെ എന്റെ ഒരു കാലുവെപ്പ് ഉടനെ ഉണ്ടാവില്ല സാറേ സാറേ കഥ വായിച്ചു തന്നെ ഇതൊരു കഥയല്ല സാറേ എന്റെ ജീവിതോ സാറ മൊബൈലിലെ മെസ്സേജ് എടുത്തൊന്ന് നോക്ക് ഇത് കലാകാരനുള്ള അഡ്വാൻസ് ആണ് എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല സ്വയം എന്താ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഫിറ്റ് ആയ ആകെ മൊത്തം ആയടാ എടാ ആയാന്ന് ആയ ആകെ മൊത്തം ആയ ആയ അതാണ് ആകെ മൊത്തം മൊത്തമായി ആയി 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 ആകെ മൊത്തം മൊത്തമായി ആയി 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 ഹം പം പോ റം പം 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 പോ പം പം റം പം പോ റം പം 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 പോ പം പം ചേർന്ന് പാട് 
ಮಿತ್ತು ಪಾಟು ಪಾಡಡ ಮೇಳಂ ಕೊಟ್ಟಿ ಆಟ ಮಾಡಡ ತಾಳ ಮಿಟ್ಟು ಪಾಟು ಪಾಡಡ ಮೇಳಂ ಕೊಟ್ಟಿ ಆಟ ಮಾಡಡ ರಂ ಪಂ ಪೋ ರಂ ಪಂ 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 ಪೋ ಪಂ ಪಂ ರಂ ಪಂ ಪೋ ರಂ ಪಂ 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 ಪೋ ಪಂ ಪಂ ಹಾಗೆ ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ ಮಾಯಿ ಆಯಿ 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 ಹಾಗೆ ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ ಮಾಯಿ ಆಯಿ 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 ಮೊತ್ತವಾಯಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪರಂದ ಅಡಿಚಂ ಪೋಯಿ ಆಲೋಚಿಟ್ಟ <laughs> ಅಚ್ಚ 
അച്ഛന്റെ പാറുമോള് രാവിലെ തന്നെ പടം വരക്കുവാണോ പാറുമോളും അച്ഛനോട് പിണക്കുവാണോ അതെ നീയും കൂടെ പിണങ്ങിയ അച്ഛൻ ആകെ തോറ്റു പോകും മോളെ പിന്നല്ലാതെ വിഷമിക്കണ്ട പാറൂന് സങ്കടവും ഇല്ല പക്ഷെ അച്ഛൻ ഇന്ന് രാത്രി കള്ളു കുടിച്ചു വന്ന നാളെ രാവിലെ അച്ഛൻ ഉണങ്ങിയപ്പോ പാറൂനെ കാണൂല അമ്മ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഇന്നും കള്ളു കുടിച്ചു വന്ന അമ്മ എന്നും കൊണ്ട് അമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകൂന്ന് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരത്തില്ലെന്നാ പറഞ്ഞേ അച്ഛൻ ഇന്ന് കള്ളു കുടിക്കണ്ട അച്ഛൻ എന്തിനാ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കള്ളു കുടിക്കണ അച്ഛന്റെ പാറൂന ണു <laughs> 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 എന്താശാന് രാവിലെ തന്നെ ഒരു മൂഡ് ഓഫ് ഉച്ചക്ക് പ്രൊഡ്യൂസർ മീറ്റ് പറയുന്നു മറക്കണ്ട പോകണ്ടേ ആശാനെ ആശാനെ
അച്ഛനെ കള്ളു കുടിക്കണേ അച്ഛന് പാറുന്ന വേണ്ടേ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി ഇവിടെ കഞ്ചാവോ മദ്യമോ ഒന്നും വേണ്ട അല്ല ഇനി ഇതൊക്കെ തുടർന്നും വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ വിട്ട് പോകാം എടാ പൊന്നപ്പ നമുക്കും ജീവിക്കണ്ട നമുക്ക് സിനിമ ചെയ്യണ്ടടാ എത്രയോ കുട്ടികൾ വരെ ഇപ്പൊ സിനിമ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കുറെ നല്ല കാലം പോയി ഇനിയുള്ള കാലമെങ്കിലും നമുക്ക് നന്നായി ജീവിക്കണം നമുക്ക് സിനിമ ചെയ്യണം വേണ്ടടാ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ പുതിയ രീതിയിൽ ഉണർവോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അതിന് ഈ മദ്യവും പുകയും ഒന്നും വേണ്ട അയ്യോ സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല സജി ആശാനെ നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ മീറ്റിംഗ് ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കല്ലേ അതെ ആശാനെ അയ്യോ സമയം പതിനൊന്ന് കഴിഞ്ഞ ആശാന എന്താ വാ ഇപ്പൊ തന്നെ പോയേക്കാം അപ്പൊ എന്താ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പരിപാടി ഇവിടേക്ക് തന്നെ കാണൂലേ പൊന്നപ്പാ ഇല്ല ആസാന് എല്ലാം നിർത്തണം ആലോചിച്ചപ്പോൾ ടെൻഷൻ കൊണ്ടേ അറിയാതെ കത്തിച്ച ആസാന് നിർത്തി ഇതോടെ നിർത്തി ശരിക്കും ഇതോടെ നിർത്തി ആശ പോയിട്ട് വാട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഞങ്ങ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും ആസാന ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇത്തിരി പണിയുണ്ട് ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് അടിച്ചൊതുക്കി മേനയാക്കി പണ്ട ആശാറ്റ പച്ച നടത്തി വെച്ചിരുന്ന നാടക കളരി പോലെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാ പിന്നെ ബാക്കി കാണാം ഓക്കെ സാർ അനുഷ്ഠ പ്ലേ ചെയ്ത് എന്റെ അഭിനയത്തിന് അവാർഡ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ബീഡ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൊള്ളാം എല്ലാവരും നന്നായിട്ടുണ്ട് ആശാനെ ആശാനെ സത്യം പറയാല്ല ആശാന് ഭാര്യ മോളുണ്ടല്ല സൂപ്പർ സൂപ്പർ ആയിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ അതുപോലൊരു ഭാര്യ കുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആശാൻ എപ്പോഴും നന്നായത് കല്യാണം അവിടെ നിക്കട്ടെ തൽക്കാലം ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം നോക്കൂ നീ എന്റെ കുപ്പി വാങ്ങിയിട്ട് വാച്ചല് ആശാന് ഈ ഷോർട്ട് ഫിൽമിൽ മാത്രമുള്ളോ നന്മയൊക്കെ ഇനിയെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് നിർത്തി കൂടുതൽ ഇതോരെണ്ണത്തിന് തന്നെ 
സാധനം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മൂന്നെണ്ണം മാറ്റി വെച്ചേക്കണം നാളെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഫോണിന് പഠിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വേറെ കാശില്ല ഇതും ഒരു കലാകാരൻ ഇങ്ങനെ എത്രയോ കലാകാരന്മാർ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും പുറകെ പോയി തങ്ങളുടെ ഭാവി നശിപ്പിക്കുന്നു ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ കലയ്ക്ക് ലഹരിയുടെ പിൻബലം ആവശ്യമാണ് എന്തായാലും ഇതൊരു വെറൈറ്റി ട്രീറ്റ് തന്നെയാണ് ജനങ്ങൾ ഇത് ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് അജിത്തിന് തന്നെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് എനിക്കുള്ളതല്ല ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്ന ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സാധനങ്ങളാണ് ക്രെഡിറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിയായ അഭിപ്രായം ജനങ്ങൾ പറയട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈശ്വര 